എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ദ സെർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ദി വേർട്ടിസേഴ്സ് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു മീറ്റ് അനദർ സെർക്കിൾ വിത്ത് ദി സെയിം സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ പോയിന്റ്സ് ആർ ജോയിൻ ടു മേക്ക് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി റേഡിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകൾ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രവുമായി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വരകൾ നീട്ടി അതേ കേന്ദ്രമായ മറ്റൊരു വൃത്തത്തിൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ത്രികോണങ്ങൾ സദൃശ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രികോണങ്ങളിലെ വശങ്ങൾ മാറിയ തോത് വൃത്തങ്ങളുടെ ആരങ്ങൾ മാറിയ തോത് തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകൾ ഓക്കെ ഒരു ത്രികോണം നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എ ബി സി എ ബി സി എന്നൊരു ത്രികോണം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മൂലകൾ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രവുമായി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ പരിവൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ശീർഷകങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം അതാണല്ലോ പരിവൃത്തം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പരിവൃത്തത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രവുമായി ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകൾ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രത്തിന് ഓ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഓ സെന്ററുമായിട്ട് എയും ബിയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ വരകൾ നീട്ടി അതായത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒ എ ഒ ബി ഒ സി എന്നീ വരകൾ നീട്ടി കണ്ടോ ഇത് പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അതേ കേന്ദ്രമായ മറ്റൊരു വൃത്തത്തിൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വൃത്തം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒ തന്നെയാണ് ഈ വൃത്തത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം ഈ വൃത്തത്തിലേക്ക് പുറത്തുള്ള ഈ സർക്കിളിലേക്ക് ഈ ലൈൻസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് അതായത് ഈ വൃത്തത്തിൽ മുട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അല്ലെ അതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ത്രികോണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ സദൃശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എ ബി സിയും പി ക്യു ആർ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഒരു ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മറ്റൊരു ത്രികോണം ഉള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സദൃശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതികൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അവ എന്താണെന്ന് പറയാം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലെ എന്താ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതായത് പി ക്യു ആറിന്റെ ആംഗിൾസ് തന്നെയാണ് എ ബി സിക്കും ഉള്ളത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ ഒരേ തോതിലാണ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും സദൃശ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് 
അപ്പൊ ഇവിടെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ ഒരേ തോതിലാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിയും പി ക്യു ആറും അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു എ ബി പി ക്യു ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്കെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് എ ബി ബൈ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ക്യു ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ പി ആർ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പെയർ ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാം ഒരു ജോഡി ത്രികോണങ്ങൾ കാണാം ദാ ഇവിടെ ഒ എ ബി എന്നൊരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ഒ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഒരു പെയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഇതിനെ രണ്ട് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതായത് പി ഒ ക്യു അപ്പൊ ഇത്രയും എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന ലൈനും ഇതിൽ പെടും ഓക്കെ ദെൻ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് എ ഒ ബി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും പി ഒ ക്യു എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴമാണ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒ പിയും ഒ ക്യുവും ഈക്വൽ ആണ് സപ്പോസ് ഇതൊരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ സപ്പോസ് അത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലെ ദെൻ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇനി ഈ ഒ എയും ഒ ബിയും ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ ആരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡി ആയാണ് സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായ അപ്പോ ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരേ തോതിലാണോ അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ എ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ നീളം അതായത് എ പി എന്ന ഈ നീളം ഇവിടെ ഒ ക്യുവിൽ നിന്ന് ഒ ബി എ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബി ക്യു എന്ന നീളത്തിനോട് തുല്യമാണോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ വലിയ റേഡിയസ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചെറിയ റേഡിയസ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സെയിം തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരുന്നത് എ പിയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആറിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരണം മൂന്ന് വരണം അല്ലെ അപ്പോ ഈ എ പിയും ബി ക്യുവും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്കെയിലാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒ ബിയിൽ നിന്ന് ഒ ക്യു കിട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ ഒ എയിൽ നിന്ന് ഒ പി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരേ തോതിലാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ്സ് കിട്ടി ഇനി അതിനിടയിലുള്ള ആങ്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ് കോമൺ ആങ്കിൾ ആണ് പൊതുവായ കോണാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബിയും ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ
ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ഒ ആറും ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സിയും എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു സിമിലർ ആണെന്ന് ഇനി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അവയുടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവയുടെ വശങ്ങൾ ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇതിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിളും വരുന്നത് അതേപോലെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിളും വരുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒ എ ബൈ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ പി ക്യു മനസ്സിലായാലും ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ വലിയ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനോട് റേഷ്യോ കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ എ ഒ ബി ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒ എ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ വശം ഒ എ ദെൻ ഇനി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് ഒ പി ആണ് ഒ പി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്താണ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒ ബി ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഇനി വരുമ്പോഴെല്ലാം ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ടു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല സോ ഇനി നമുക്ക് ഒ ബി ഒ ബി ബൈ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇനി ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്തുണ്ട് തേർഡ് സൈഡ് എ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി ബൈ പി ക്യു വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഏതാണ് പി ക്യു ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പി ക്യു ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സ് ആണിത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്ന എ ബി ആണ് ഈ ആംഗിളിൽ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് പി ക്യു ആണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂലാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ റേഷ്യോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്ന് എന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യു ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വരച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ എടുത്ത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് കിട്ടും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആർ ഈക്വൽ ആണ് ഒ ബി ഒ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഒ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സെയിം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ ഒ സി ബൈ ഒ ആർ ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ക്യു ആർ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസ് റേഷ്യോ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ടു എന്ന നമ്പർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഒ സി ബൈ ഒ ആർ ഈക്വൽ ടു ബി സി ബി സി ബൈ ക്യു ആർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട്
O A. That cherry triangle is the same as the other one. So, that is the same as the other one. O A by O P. O A by O P equal to O C by O C by O A. Okay. O C by O A equal to. What is the same as the other one? A C by P A. A C by P A. இதுக்கு நம்ம 3 என்ன நம்பர் வந்து இப்போ நமக்கு என்ன கிட்டிட்டது இந்த 3 ट्रायंगल्स ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈ AB എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു വശമാണ് PQ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കി ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എ ബി ബൈ പി ക്യു കണ്ടോ ഇവിടെ എ ബി ബൈ പി ക്യു ഉണ്ട് ഈ എ ബി ബൈ പി ക്യു എന്നുള്ളത് എവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കി ബി സി ബൈ ക്യു ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ ബൈ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ പി ക്യു എന്നാണ് ഇവിടെ ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും കാണാനില്ലേ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വൺ ബൈ ടു ഈ റേഷ്യോ ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ് സെയിം റേഷ്യോ ആണ് സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒ സി ബൈ ഒ ആർ ഉണ്ട് ദെൻ അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ബൈ പി ക്യു ബി സി ബൈ ക്യു ആർ കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ എ സി ബൈ പി ആർ ഇത് മൂന്നും എന്താ സെയിം റേഷ്യോയിലാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഒ ബി ബൈ ഒ ക്യു ഉണ്ട് ഇവിടെയും അത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ബി ബൈ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ക്യു ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ പി ആർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്ത് എഴുതണം സോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ സിമിലർ ഇതിൽ ഇനി രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രികോണങ്ങളിലെ വശങ്ങൾ മാറിയ തോത് വൃത്തങ്ങളിലെ ആരങ്ങൾ മാറിയ തോതിന് സമമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പ്രൂഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വശങ്ങൾ മാറിയ തോത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എ ബി ബൈ പി ക്യു വശങ്ങൾ മാറി അല്ലെ എ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി എന്ന വശവും പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എന്ന വശവും അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി ബൈ പി ക്യു അത് എന്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വൃത്തങ്ങളിലെ ആരങ്ങൾ മാറിയ തോത് അതായത് വൃത്തം ചെറിയ വൃത്തം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു അതിലെ ആരമാണ് ഒ എ ദെൻ വലിയ വൃത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആരമാവും ഒ പി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഒ എ ബൈ ഒ പി ഒ എ ബൈ ഒ പി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ പി ക്യു അല്ലെ എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരങ്ങൾ മാറുന്ന തോത് വശങ്ങൾ മാറുന്ന തോതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ വശങ്ങൾ മാറുന്ന തോത് എല്ലാം എന്തിന് തുല്യമാണ് വൃത്തങ്ങളുടെ ആരങ്ങൾ മാറുന്ന തോതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വശങ്ങൾ മാറുന്ന തോത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ആരങ്ങ